ঈদ মোবারক সবাইকে আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ঈদের বিশেষ উপসংহারে উপসংহার নিবেদন করছে নিটুল টাটা ঈদ চলে গেলেও আমেজ রয়ে গেছে ঈদের আর যারা রাজনীতির সাথে আছেন তাদের ঈদ কিছুটা দীর্ঘও বটে অন্য সময় যেমন তেমন নির্বাচনী বছরে সেটা লম্বা হয় আরও বেশি বলা যায় এবারে ঈদটা রাজনীতিবিদদের জন্য কেটেছে নির্বাচনী আমেজে এলাকায় যাওয়া ভোটারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং এর থেকে একটু বেশি কিছু করতে হয় তাদের তাই ঈদের এই বিশেষ উপসংহারে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা সবাই আর ঈদে এই শেষ করে যখন আমরা ঈদ উদ্যোত্তর পুনর্মিলনী করি সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি তখন আমরা এই বিশেষ উপসংহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন রাজনীতিককে যাদের মধ্যে আছেন একজন বর্তমান সাংসদ একজন সাবেক সাংসদ এবং অন্যজন সম্ভাব্য সংসদ সদস্য হওয়ার আশায় কাজ করছেন আমি পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সাথে আছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল স্বাগত আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের সাথে আরও আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য নীলুফা চৌধুরী মনি আপনাকেও স্বাগত এই বিশেষ উপসংহারে এবং আমাদের সাথে আছেন বর্তমান সংসদ জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট মেম্বার ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি এমপি আমরা এই তিনজনের সাথে আলোচনা করব নির্বাচনী ঈদ নিয়ে কেমন কাটলো তাদের ঈদ এবং রাজনীতিবিদদের কোরবানির ঈদে কতটা কোরবানি দিতে হলো তাদেরকে এবং আগামী রাজনীতিতে তাদের কি কোরবানি দিতে হবে সেই নিয়েও আলোচনা করব আমরা শুরু করতে চাই ঈদের বিশেষ উপসংহার নির্বাচনের ঈদ আমি মহিবুল চৌধুরী আপনাকে যে করতে চাই সম্ভাব্য বলছি আমরা যেহেতু রাজনীতি করেন এবং রাজনীতিবিদদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে সংসদ সদস্য হওয়া জনপ্রতিনিধি হওয়া এবং চট্টগ্রামের মতন একটি জায়গায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেন একই সঙ্গে আপনার একটা পারিবারিক ঐতিহ্য আছে আমরা সবাই জানি আপনার বাবাকে মহিউদ্দিন চৌধুরী বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্রদ্ধ রাজনীতিবিদ ছিলেন আমাদের সবার ঘনিষ্ঠ ছিলেন চলে গেছেন উনি সেই জায়গা থেকে কাজ করে এই ঈদের সময়টা কীভাবে কাটাতে হয় নিজের নির এলাকা যদিও এখন কোনো সংসদ সদস্য না আমি জানি না আপনি কোনো নির্বাচনী এলাকা টার্গেট করেছেন কি না যদি বলেন আপনি শুরু করেন যদি ধন্যবাদ এবং ঈদ মোবারক ডিবিসির দর্শকদের সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা নির্বাচন নির্বাচনী বছরের ঈদ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং যে কোনো রাজনীতিক যে কোনো রাজনীতিবিদ তার জীবনে জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য সবসময় চান যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসলে তার হাতে নির্বাহী কিছু ক্ষমতা থাকবে যার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস যেটা জনগণকে সেবা দেওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করা যায় আবার পাশাপাশি যারা আদর্শিক রাজনীতিতে আমরা আছি দলীয় রাজনীতি করছি সাংগঠনিক রাজনীতি করছি আমাদের যে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যে সংগঠনকে সৃষ্টি করা তৈরি করা বিস্তৃতি বাড়ানো নতুন প্রজন্মের কাছে সংগঠনকে তুলে ধরা শক্তিশালী করা সেটাও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাজনীতির তো শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক যেই রাজনৈতিক প্রথা আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই অর্থে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতির সেই অর্থে আমি ওটার অত পক্ষে না যে কোনো রাজনীতিবিদের মতো জনপ্রতিনিধি হওয়ার ইচ্ছা সকলের মতো আমারও আছে সকলেরই আছে তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আসলে নির্বাচনে যে আসতেই হবে বা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কখন কিভাবে এমপি হতে হবে না এমপি অবশ্যই এমপি হতে পারলে আপনি জনগণকে সুবিধা দিতে পারবেন আমার পাশাপাশি এমপি মনোনয়নের বিষয়টা তো আমি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে বলতে পারি না আমি এমপি হতে চাই কারণ আমার কাজ হচ্ছে দলের সাংগঠনিক শৃঙ্খলাকে তুলে ধরা এবং সেটাকে এনসিওর করা যে আমার পার্টির ডিসিপ্লিনটাকে এনসিওর করা আমার দলের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে মনোনয়ন দিতে হবে না দিতে হবে আমি আমার নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ নেই রাজনৈতিক অভিলাষ আছে কিন্তু সেটা এমপি হতে হবে এমপির ক্ষেত্রে এমপি হওয়ার জন্য রাজনৈতিক অভিলাষ নেই তবে জনগণের সেবা করবার অভিলাষ প্রত্যেক রাজনীতিক যেমনি আছে ঠিক তেমনি আমাদেরও আছে এই ঈদে গত আমাদের চট্টগ্রামে আপনি জানেন যে আমার বাবা যখন জীবিত ছিলেন তিনি মানুষকে আপ্যায়ন করতে খুব পছন্দ করতেন আপনি আমাদের বাসায় গিয়েছেন অবস্থা হয় না যে মদিন চৌধুরী বাসায় গিয়েছে কিন্তু খাই নাই এরকম আপ্যায়নের যে প্রথাটা এটা আসলে সব বাংলাদেশের সবখানে আছে আপ্যায়নের প্রথাটা আসলে সেটা নির্বাচন ভিত্তিক না সুতরাং সেই অর্থে আপ্যায়নটা আগে যেমনি হতো তেমনি হয়েছে হচ্ছে হবে তো নির্বাচনকে ঘিরে আমি মনে করি আসলে আমাদের একটা সংস্কৃতির পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে যে আপ্যায়ন করে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব সেই ক্ষেত্রে কিছু দিয়ে ভোট চাইবো তা সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশটা বা সংস্কৃতিটা আসলে সেখানে আমাদের নিম্ন আমাদের তার মানের কিন্তু অবনতি হয়েছে অবনতি হচ্ছে এই যে এই ধরনের একটা সংস্কৃতি আপ্যায়ন হবে ঈদের সময় আপ্যায়ন হবে পূজা পার্বণে আপ্যায়ন হবে যে কোনো উৎসবে আপ্যায়ন হবে আপ্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য চাওয়া এবং নির্বাচিত হয়ে আসা সেটা আসলে পজিটিভ ট্রেন্ড না আর কি পলিটিক্সে তবে আপ্যায়ন হয়েছে হবে 
এবং রাজনীতির স্বার্থে আমরা যতটুকু সাংগঠনিক কার্যক্রম করতে আমরা সবাই করছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো না যে নির্বাচনে মনোনীত হওয়ার জন্য আমি নির্বাচন চৌধুরী মনিকে জানতে চাই আপনি সংসদ সদস্য ছিলেন এবং আবার নিশ্চয়ই নির্বাচন করতে চান দলের মনোনীত চান ইতটাকে কিভাবে কাটালেন যে এই নির্বাচন ইদ আমরা বলছি কারণ এই বছর নির্বাচন হবে এবং ইদটা হলো আর হয়তো ইদ পাব না আমরা ইদে একটা মানুষের সাথে যোগাযোগের একটা সুযোগ আছে সেটি কতটুকু কাজে লাগানো গেল ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা দেখছেন প্রত্যেককে আমার ইদ মোবারক এবং যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছেন মুসলিম ভাই বোনেরা বাংলা ভাষী এবং জামালপুর সদস্য হো জামালপুরের সবাই কি ইদ মোবারক জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে আপনি যে কথাটা বলেছেন যে এটা নির্বাচনী ঈদ ঈদের কোনো নির্বাচন থাকে না আমার কাছে এটা মনে হয় ঈদ তো ঈদই একটা এটা একটা ত্যাগ মহিমা কুরবানি ঈদটা তো ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত সমস্ত মুসলিম জাতির যারা যারা আছে সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী যার যার তবে আমি ঈদটাকে নির্বাচনের মধ্যে নিতে একজন রাজনৈতিক নেতা সব সময় তার এলাকার সাথে যোগাযোগ থাকবে যাওয়া আসা থাকবে সবই থাকবে কিন্তু শুধু ঈদটার জন্য স্পেশাল ঈদ হিসেবে এটা আমার কাছে খুব গ্রিডি মনে হয় যে জনগণের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা আমি মনে করি হ্যাঁ হতে পারে যে নির্বাচন সামনে আসলে এমনি একটু মানুষের সাথে গতিটা বেড়ে যায় কথা বলা জনসংযোগও বেড়ে যায় তবে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা গত কয়েক বছর যাবৎ একটু ভিন্নতর যেমন দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনটাও কিন্তু ওরকম একচেটিয়া নির্বাচন কিংবা অনেকে আমরাও বলি যে নির্বাচনই হয় নাই সো এরকম আমরা এইবারও জানি না যে আমাদের ভবিষ্যৎটা যদিও তিন মাস আছে আমাদের নির্বাচনটা কিভাবে হবে আমরা কিন্তু অনেকটা অন্ধকারে এখনও আছি হতে পারে যে সরকারি দল তারা তো একরকম চিন্তা করবে স্পষ্ট চিন্তা তারা করবে যখন সরকারে থাকে ক্ষমতায় থাকে তাদের সাথে আমাদের হিসেবটা বোধহয় একটু একটু ব্যতিক্রম সেই ব্যতিক্রম হিসেবে আমি বলতে চাই যদিও ঈদের হিসেবে আপনার সামনে বসে আমার এগুলা বলা ঠিক না তারপরেও আমি মনে করি আমার দুঃখ বোধটাকে কিন্তু আমি চাইলেই তাড়িয়ে দিতে পারি না আমার দলের নেত্রী জেলখানায় এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পেইনফুল একটা ব্যাপার সেই পেইনকে নিয়ে আমরা দুটো ঈদ পার করলাম আমাদের নেত্রী বিহীন সেটাকে নিয়ে আসলে যখন ওটা মনে হয় তখন মনে হয় যে আসলে একটা দেশের রাজনীতি করতে গিয়ে যে মানুষটা আজকে অন্যায়ভাবে এই অবস্থায় নিঃসঙ্গভাবে একটা পরিত্যক্ত জেলখানায় পড়ে আছে সেখানে আমাদের ঈদটা আসলে ওরকম সাদা মাটাই একরকম আর ঈদ যেমন কুরবানি দিতে হয় কুরবানি দেওয়াই লাগবে বা জনগণের সঙ্গে কথা বলতে হয় কথা বলতেই হবে কিন্তু মনের যে এক্সট্রা প্রফুল্লতা সেই এক্সট্রায় আমাদের অনেকটা ঘাটতি আছে মন দিয়ে আমাদের যেমন অনেকেই যেমন আমি আমার কথা বলি ঈদের সময় আগে কি করতাম এটা কিন্তু আমাদের একটা মানে গতানুগতিক হয়ে গিয়েছিল ঈদের আগে শুভেচ্ছা দিয়ে কিছু পোস্টার বানানো বা ব্যানার ছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে এইবার ঈদে খালেদা জিয়া মুক্তি চাই বলেই পোস্টারটা করেছি আমার কাছে ঈদের ওই পোস্টারটা যে ঈদে বা নির্বাচনের আমেজ নিয়ে যে ধানের শিশে ভোট দিবেন হ্যাঁ এই এই কথাটা দিয়ে আমার পোস্টার আসে নাই যেটা আসে নাই আমি আপনার সামনে সেটা সহজভাবে বললাম এবং সেই সাথে জনগণের সাথে ওইভাবে যে দুরকম চিন্তাই করতে হয় অনেক সময় ভিয়েতনামের যুদ্ধের কথা পড়েছিলাম যে ভিয়েতনামের যুদ্ধে নাকি একটা সময় নারী শিশুরা পিঠে বন্দুক নিয়ে তারা ভাত খেত সব কিছু করত ঠিক আমাদের অবস্থাটা এরকম হয়েছে আমাদের মনে কষ্ট নিয়ে আমাদের ঈদ পার করতে হচ্ছে বাচ্চার জন্ম দিন বা বাচ্চার জন্ম তারপরে কোনো অনুষ্ঠানে একদম না গেলেই আমরা একজন সংসদ সদস্য ছিলাম সেই সব কিছু আর আমাকে বলতে পারেন কিছু দুর্ভাগা মানুষ আমি এই কারণে আমি যখন সংসদ সদস্য ছিলাম তখন আমি বিরোধী দলের ছিলাম আর বাংলাদেশের রাজনীতিটা আমি ঈদের দিন আমি এই কোনো কথাই বলবো না কারণ আমি আমি এইটুকু বলবো যে বাংলাদেশের রাজনীতিটা আমরা রাজনীতিবিদরা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছি যে কোনো বিরোধী দলকে আমরা মানুষ হিসেবে গণ্য করি না বা তাকে যে সম্মানটায় সম্মানিত করতে হয় একজন সংসদ সদস্যকে আমরা হয়তো সেটা আর কেউ বেশি করি কেউ কম করি কিন্তু করি না সেই হিসেবে আমি তখনও আমার জনগণকে কিছু দিতে পারি নাই এলাকায় তেমন কিছু পারি নাই তাদের পাশে দাঁড়াতে আর একজন সংসদ সদস্য আসলে বেসিক্যালি সংসদ সদস্য বলতে তো আইন প্রণেতা বলে যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ওইটা হিসাব করা হয় না 
ওটাকে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে টিয়ার দিয়ার কাবি খার মধ্যে শামিম ভাই ভালো আছে শামিম ভাই হায়দার পাটেল কি বলে উনি বর্তমান সাংসদ আছেন হ্যাঁ সেইখানেও আমি অনেকটা অক্ষম ছিলাম আমরা শামিম ভাই পাটেল কাছে শুনি যে তার অভিজ্ঞতাটা কি উনি প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছিল এবং উপনির্বাচনে যদিও অল্প মেয়াদের সময় আছেন मिस्टी गुजब करते पवित्र एमपी प्रधान क्या उचित कारण मानुष तनप्रति पास पे संसदे अपनी जो जब तक संसदे गए अपनी एलिकार कि समस्यागुलो बोलें यटार जो तो एलिकार एक टाचे अपना थकते ही हाँ एक एक एलिकार एक एक धरण प्रब्लेम थे तो ईदा सब समय व्यथार क्यों व्यथारमें बो जो हमारे एलिका खूब गरीब एबारों ईदे अनेक लोक नतून कपड़ पड़ते पर अनेक गरीब लोक तरह नदी घर भेगे गायबंदा सुंदर पश्चात जिलार मध्य पश्चात मैं तीन सौ मध्य सब चे दरिद्रतम ये भिजिएफ ए चाल टाल तरा पे এবং সুচারুভাবেই পেয়েছে এটা আমি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলবো অন্তত আমার আমলে দুটো ঈদে চাল নিয়ে কোনো অনিয়ম আমি হতে দেইনি কোনো ভাবেই কিন্তু ওই 10 কেজি চালই তাদের সম্বল অনেকেরই সেটাও কিছু কিছু লোক বাদ পড়ে গেছে তো এই একটা উন্নয়ন বৈষম্যের মধ্যে মানুষটা ঈদ করছে এটা হলো সামগ্রিক একটা বিষয় আরেকটা বিষয় আমি বলবো যেহেতু নাফল সাহেব এখানে আছেন অনেক আই হ্যাভ প্রফাউন্ড রেসপেক্ট ফর হিম উনি এলএসি তে পড়ালেখা করেছেন ওনার বাবা মহিউদ্দিন সাহেব মহিউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে একটা গল্প বলি আমি শুনেছিলাম আমি যখন বার করছিলাম চিটাগাঙ্গের একজন আমার সাথে ব্যারিস্টারি করছিলেন উনি এসে বললেন যে একদিন মহিউদ্দিন সাহেবের বাসায় গেছেন দেখেন মহিউদ্দিন সাহেব মানে এক লোককে খুব অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেছেন তো ভেবেছে মনে হয় চুরিটুরি করছে কিছু একটা পরে জানতেন না দুপুরবেলা খেতে বলেছে আমি খেতে যাচ্ছি না এই জন্য গালি দিচ্ছে তো তখন একটা রাজনীতির অন্য ধরনের যুগ ছিল আর সংসদে এখন যেটা আমি ফিল করি যে আমাদের ভোটারদের আশীর্বাদ তরুণ सामने भोटे तीन लक्ष फार्सम तीन कोटी फार्स्ट टाइम भोटार यही मुहूर्ते संसदे बिलो फर्टी क्लाबे आंतर पाँच छय बिलो फर्टी जैसे बस कम बयस्क संख्या अवश्य बाढ़ाते हैं ये संख्या ना बाड़ाले यूथर साथ संसदी जो एसपिरेशन और एक्सपेक्टेशन संविधान बला आज है संसद हो जर आशा आकांक्षार प्रतिफलन एन तीन चार पाँच सात कोटी तरुण के लेफ्ट बिहड रेखे संसदे प्रतनिधित्व कैब्लिश है ना शांति निश्चित करते सम्मानित लोक छो जरा सब पार्टी तरह कथा सुनत सामाजिक प्रब्लेमे सब गुरुत्व दी ओई सामाजिक स्ट्राचार नष्ट हार कारण ईदे आमेजा सार्वजन नहीं सचिव सरकार সিসি হ্যাঁ প্রফেশনাল লোক সরি সিসি ক্যামেরা ওখানে সবখানেই তো থাকে ওরা জানে আমার সাথে আমার টেবিলে কেউ এসে কথা বলার সাহস পেল না এবং তার আর একটা জোট হয়ে গেল এবং কেউ কেউ এসে খুব লজ্জা কাতরনের খুব কষ্ট পাচ্ছে আমার সাথে কথা না বলতে পারার জন্য এসে আস্তে করে হেঁটে যাচ্ছে আরেক দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আমি আরেক দিকে তাকে এবং আমি ধরেই নিলাম যে এরপরে এই টাইপের প্রোগ্রামে হয়তো বা আমি যাব না এবং একটা সময় আওয়ামী লীগ কখনো যদি বিরোধী দলে থাকে 
সেই সময় তাদেরও একই অবস্থা হবে এটা কিন্তু খুব ভাইরাল এবং দুঃখজনক আমরা তো সেটা হচ্ছে যে যে ঈদের অনুষ্ঠান বা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে সব রাজনীতিবিদদের একই হবে কারণ রাজনীতিবিদদের কাছে চাওয়া কিন্তু একই রকম রাজনীতিবিদরা তাও কথা বলে কিন্তু প্রশাসন তারা মনে করে যে যদি আওয়ামী লীগের কেউ দেখে ফেলে তাহলে বোধহয় আমি ডিমোশন হয়ে খাগড়া সরে যেতে হবে কিংবা আমার চাকরি থাকবে আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে আমি শামিয়াদের পাটরে যেটি বললেন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই তরুণদের ব্যাপারটি যে তরুণদের প্রতিনিধি বেশি থাকা উচিত আর তরুণদের যে চাওয়া তার পূরণেরও একটা বেশি দায়িত্ব সরকার শুধু না রাজনীতিবিদদেরও একটা সেই দায়িত্ব এটি নিয়ে আলোচনা করব বিরতির পর আমরা বিশেষ উপসংহারে আছি নির্বাচনী ঈদ আমাদের সাথে আছেন নফেল মইনুল হাসান চৌধুরী নফেল নির্বাচন চৌধুরী মনি এবং শামিম হাজার পাটারি আপনারা থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার নিটল টাটা নিবেদিত উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি নির্বাচনী ঈদ নিয়ে আমাদের সাথে আছেন মহিউল হাসান চৌধুরী নফেল নীলভা চৌধুরী মনি এবং শামিম হাজার পাটরি আমি নফেল আপনাকে বলবো যে শামিম হাজার চৌধুরী যেটি বললেন যে চল্লিশ বছরের নিচে সংসদ সদস্য আছেন মাত্র পাঁচজন তা আমরা তো এই তরুণের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে চাই আবার তরুণদের যে চাও পাওয়া সেইটা পুরনো রাজনীতিবিদ এবং জনপ্রতিনিধিদের একটা বড় ধরনের দায়িত্ব হওয়া উচিত আপনি কি মনে হয় আপনাকেও আমরা তারুণের মধ্যে রাখি যে নতুন হিসাবে রাজনীতিতে এসেছেন কেন্দ্রীয় রাজনীতি করছেন এই যে তারুণ্যের চাওয়া পাওয়া আপনি যদি সর্বশেষ কোটা আন্দোলন বলেন সর্বশেষ যদি রাস্তা নিরাপদ সড়ক চা আন্দোলন বলেন সেখানে তারুণ্যের একটা বড় ধরনের উত্থান আমরা বাংলাদেশে এইটাকে কিভাবে মানে ইয়ে করা উচিত আর তার রাজনীতিবিদদের এবং তার আগে ছোট্ট করে একটু বলতে চাই যে সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধার থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনিও উপলব্ধি করবেন বিগত সাড়ে নয় বছরে সুনির্দিষ্ট কিছু পলিসির কারণে যে সমস্ত এলাকাগুলোতে একসময় মঙ্গা হতো খাদ্যের সংকট ছিল দুর্ভিক্ষ ছিল এখন সেখানে খাদ্য প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে আমি কিছুদিন আগে উলিপুরে গিয়েছিলাম সেখানে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসা হচ্ছে কারণ আলুর প্রোডাকশন এত বেড়ে গিয়েছে এটা কেন হয়েছে স্পেসিফিকলি এগ্রিকালচারাল রিসার্চে আমাদের সরকার বিনিয়োগ করেছে এবং তার সেটার ডিভিডেন্টটা এখন আমরা পাচ্ছি খাদ্য প্রোডাকশন বেড়ে গিয়েছে মুখে হাসি আছে হয়তো বা নতুন কাপড়ের ক্ষেত্রে হয়তো বা সেখানে কিছু সংকট থাকতে পারে কিন্তু আগে ওই সমস্ত এলাকাগুলোতে যে পরিমাণ অভাব ছিল সেই অভাবটা নেই এবং এটা আমি মনে করি আমি আমার দল করি বলে বলছি না বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনত্রী শেখ হাসিনার যেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতি প্রণয়ন তিনি করেছেন এবং যে সমস্ত প্রকল্পগুলো বিশেষ করে বাস্তবায়ন করেছেন যে ভিজিএফ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যে সমস্ত সেগুলো আজকে কিন্তু ফল দিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে সুশাসনের অভাব আছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে আর তারুণ্যের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি শুধু একটু অ্যাড করতে চাই আমি সার্বিকভাবে তার কথার সাথে একমত যে প্রতিফলন ঘটাতে হবে তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং তরুণদের বিষয়গুলো নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে সেটা অবশ্যই পাশাপাশি দেখুন আরেকটি সমস্যা আছে ছোটখাটো সেটি হচ্ছে যে আমরা যারা তরুণরা আছি আমাদের যে আয় বা আমাদের যে জীবনযাত্রার যে সংস্থানটা সেটা যদি আবার শুধুমাত্র রাজনীতি কেন্দ্রিক হয়ে যায় অর্থাৎ রাজনীতিটা আসলে আমাদের দেশে রাজনীতিবিদরা কিন্তু আজকাল সমাজকর্মী হয়ে গিয়েছেন সেখানে কিন্তু রাজনীতির যে মূল বিষয়টা অর্থাৎ আমি পলিসি নিয়ে চিন্তা করব পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে চিন্তা করব আইডিওলজি আমার পলিসিতে আমি রিফ্লেক্ট করব হ্যাঁ প্রতিফলিত করব সেই বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কিন্তু এখন ডাইরেক্ট পাবলিক সার্ভিসে যাচ্ছি অর্থাৎ অমুকের এই জিনিসটার প্রয়োজন হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে গিয়ে আমাকে সেটা সলভ করতে হবে বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাচ্ছে না আমাকে গিয়ে সেটা সলভ করতে হবে সমাজকর্মের সাথে আমরা যখন সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছি ব্যাপক আকারে তখন যেটা হচ্ছে যে আয়ের সংস্থানের ক্ষেত্রে রাজনীতিকে ব্যবহার করবার প্রবণতাটাও থাকতে পারে মানুষ একটা যখন একটি বয়সে পরিণত পরিণত হয় তখন দেখা যায় যে তার পারিবারিকভাবে তার নিজের একটা সংস্থান থাকে তখন সে জনগণকে কিছু দেওয়ার একটা অবস্থায় আসে যখন একেবারে তার একজন তরুণ রাজনীতিবিদ হিসেবে কিন্তু আমার মূলত লক্ষ্য রাখতে হবে যে যেমন আমাদের শামীম ভাইয়ের একটা আয়ের সংস্থান আছে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী সুতরাং তিনি এখন সমাজকে কিছু দিতে পারবেন যখন আমার কোন ধরনের সংস্থান থাকবে না বা পেশা থাকবে আমি আয়ের উৎস হিসেবে সেই বিষয়ে সেখানে কিন্তু কিছু গুণগত পরিবর্তন আসতে পারো ইদার আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের একটা এমন একটা পরিস্থিতি এমন একটা প্রক্রিয়ায় আনতে হবে যেখানে রাজনীতিবিদরা দলের যে আয়ের উপরে নির্ভরশীল থাকতে পারেন অথবা নিজের পেশার উপরে নির্ভরশীল থাকবেন তাহলে পাবলিক সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সক্রিয় হতে পারবেন সুতরাং আমি মনে করি না যে সুনির্দিষ্টভাবে একটি বয়স সীমার মধ্যে থেকে সংসদ সদস্য কালেক্ট করতে হবে বা সেখানে মনোনীত করতে হবে তবে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যে আ
তারুণ্য নির্ভর রাষ্ট্র পরিচালনা যেন আমাদের হয় সেটা যদি না হয় শুধুমাত্র ব্যক্তি বসিয়ে বয়সে কম লোক বসিয়ে কিন্তু কারণ তারুণ্য তো একটা ডিভিডেন্ড ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মধ্যে আমরা এখন আছি আজকে যে ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে যে বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্জন করছি এটা তো একেবারে তারুণ্যের অবদান গার্মেন্ট সেক্টর সেটা তো তারুণ্যের অবদান তরুণ নারীরা তরুণ পুরুষরা আজকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে যে রেমিটেন্স আর্ন করছে বিদেশে গিয়ে যে রেমিটেন্স আর্ন করছে সেটা তো তারুণ্যের অবদান একেবারে তার এই আমরা শুধু শহুরে তারুণ্যের কম্পিউটার দেখেই আমরা তারুণ্য বলছি বা মোবাইল ফোন কিন্তু যেই তরুণ গ্রামে বসে মাছ চাষ করছে সেও কিন্তু তার তারুণ্য এবং তাদেরকে কিন্তু মূলধারার অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করা এবং টেকসই ভাবে তাদেরকে আগামী দিনগুলোতে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব প্রয়োজন আছে নীলফা চৌধুরী মনি বলছি বলেন তারুণ্যের যে শক্তি সেটা আমরা কতটা ব্যবহার করতে পারছি আমি আপনার কথা মতো যদি বলতে চাই যে তরুণ মানে বিলো ফর্টি আপনার পাঁচজন আছে সংসদ সদস্য আমি তাদের কাছ থেকে এই পাঁচজনের কাছ থেকে একটা আশা করতেই পারি যেহেতু পাঁচজন প্রতিনিধিত্ব করছে তিন কোটির নতুন তিন কোটির আরও তো তরুণ আছে এই মাঝখানে আমি সেইখানে বলতে চাই যে কিছুদিন আগে আমাদের দুটো আন্দোলন হলো সরকার বিরোধী না কিন্তু আন্দোলনগুলো দেশের সেক্টরের যেগুলা অন্যায় যেটা মানতে পারছে না দেশের অনেকেই বেশিরভাগ মানুষগুলো তারা যে একটা কোটা আন্দোলন একটা নিরাপদ সড়ক চাই এরা কিন্তু তরুণরাই করেছে তাদের ফিউচারের জন্য এবং দেশের ফিউচারের জন্য নিরাপত্তার জন্য সেইখানে আমাদের এই তরুণ পাঁচ এমপির কাছ থেকে আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম তারা প্রতিনিধিত্ব করবে ভোটটা কিন্তু এমন না যে একটা আম পেকে বসে আছে আমটা টুস করে পড়ে গেল যদিও এখন ভোটের কোনো প্রয়োজন পড়ে না এখনকার নীতিটা এমন যে আমার ভোটটা আমি দেবো তোমার আমি 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 অনেক কিছুর অবজেকশন দিই না যেমন আমি আজকে ঈদের প্রোগ্রাম করতে আসছি আমি কিন্তু আজকে কোনো উন্নয়ন অনুন্নয়ন নিয়ে কথা বলবো না আমার যা আছে সবই আমার আমি ঈদের কথা বলবো আমার দুঃখ কষ্ট যেমন আমি আমার তরুণদের কথা বাংলাদেশের বিএনপি যদি দুইটা বড় দলের মধ্যে যদি একটা দল হয় সেখানে আওয়ামী লীগের যতগুলো ইয়াং জেনারেশন আছে বিএনপিরা কিন্তু তার চেয়ে কম নেই বরং বেশি আছে সেইখানে আমাদের তরুণরা কিন্তু কেউ বাড়িতে থাকতে পারে না দাদা আপনার যদি গাইবান্ধার যদি কোনো ছেলে হয় ছাত্র দল যুবদলে সে ঈদ করছে হয়তো বা কুষ্টিয়া বা নগা বা খাগড়াছড়িতে খাগড়াছড়ির কোনো ছেলে হয়তো ঈদ করছে গাইবান্ধা তার কোনো বোনের বাড়িতে বা কিছু এই যে জীবন জীবনটা কিন্তু এক এক জনের জন্য এক এক রকম রং নিয়ে আসে কারো জন্য কালো রং কালো জন্য লাল রং কিন্তু আমি যে কথাটাই ছিলাম আমরা যদি পাঁচটা তরুণের কাছ থেকে ওই আশা করতে পারতাম এবং আমার যতটুক ধারণা পাঁচজন তরুণই কিন্তু কোনো না কোনো ভালো ফ্যামিলি থেকে আসছে উত্তরাধিকার সূত্রে আসছে অনেকেই তারা কিন্তু কথা বলাটা তারা রপ্ত করেই আসছে পরিবার থেকে তারা কিন্তু বলতে পারতো উই নিড জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস কিন্তু তারা কিন্তু আমরা দেখিনি তো তরুণদেরকে বায়াস্ট করা তরুণদের কাছ থেকে ডিটাস্ট না হওয়ার জন্য আমরা চাই যে আগামী দিনে আমাদের তরুণরা ওই হিসাবটা যেন করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে কথাটা আমার ভাই নফেল বলেছে আমি ওর সাথে কিছুটা একমত মানে অনেকটাই যে দলের আয়টা এই যে আমরা রাজনীতিবিদরা ফুলে ফেঁপে বড় লোক হয়ে যাচ্ছি এবং এখন মনে করে যে একটা এমপি মানেই বিএমডাব্লিউ গাড়ি একটা এমপি মানেই তার অনেক কিছু থাকতে হবে অনেক মার্কেট বাড়ি গাড়ি না হলে একটা এমপি হয় না এবং আজকে তরুণরা এই তিন কোটি তরুণের যদি এক কোটি তরুণ ইলে রাজনীতিতে ধাবিত হয় তাদের পনে এক কোটি আপনার এই গাড়ি বাড়ির জন্য দৃষ্টি দিয়ে এবং ক্ষমতাকে দৃষ্টি দিয়ে তারা আসবে এটা কিন্তু আমরা তাদের উৎসাহিত করছি আমরা আমাদের বাপ দাদার সময় যেটা দেখেছি হ্যাঁ সচ্ছল না অবশ্য সচ্ছল এটাকে সচ্ছল বলে না সচ্ছল তো দরকারই আমরা আমাদের বাপ দাদার কাছে কি দেখেছিলাম তখনকার রাজনীতিটা এরকম দেখেছি আমার এক আঙ্কেল ছিল উনি জাতীয় পার্টি এবং বিএনপির সময় এমপি ছিল উনাকে দেখতাম ইউনিয়ন গুলাই যেতেন হুন্ডা একজনে যে কারো হুন্ডার পিছনে উঠে কিছু চাল ডাল মুড়ি চিরা বেঁধে নিয়ে কারো বাড়িতে থাকতেন কারণ ব্যাকওয়ার্ড রাস্তাও ছিল তখন তো এই কারো বাড়িতে দুই দিন একদিন থেকে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিন্তু সন্ধ্যার পরে বসে রাজনীতি করতেন আর এখন কিন্তু বিএমডাব্লিউ একদম খেতের উপর দিয়ে চলে যায় খেত মারায় তো এই যে তারা যায় এবং মানুষ পিছনে তাকায় থাকে এবং ওই যে করকরা টাকা বিএমডাব্লিউ গাড়ি থেকে বের হয় আমি তো ভাই বিশ্বাস করেন আমি শুনি যে আল্লাহ রহমতে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে কিন্তু আমি সাহস পাই না এত টাকা আমি কোথায় পাবো এই যে টাকাটা এত টাকা আমরা বলি বা না বলি প্রত্যেকটা দল কিন্তু এইখানে আমরা কিছুটা অগোচরে সত্য কথা লুকাই আমি মিথ্যে বলি বলবো না তারা কিন্তু অনেক টাকা খরচ করে আমার ভাইটা মাত্র এমপি হয়ে আসছে উনি বিবেকে হাত দিয়ে বলতে পারবো হয়তো বলবে না কত খরচ হয়েছে বা যাই হোক কষ্টটা পরিস্থিতি যাই হোক তারপরেও তো হয়েছে 
বাট এই যে নির্বাচনী খরচটা এই আয়টা আসে কোথেকে ব্যয়টা এই তরুণ রাগামি দিনে আমরা এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এখানে আমি একটু শেষ করি আমার দুই পাশে আমার ধারণা তার আমার চেয়ে বেশ ছোট তো তারা যখন রাজনীতি করবে তারা যদি সচ্ছল না হয় আমি আর্থিক সচ্ছল না বিবেকের সচ্ছলতায় যদি সচ্ছল না হয় তারা কিন্তু আর পাঁচটা শিশুকে সচ্ছলতার সবক দিতে পারবে না সেই পাঁচটা শিশুকে যাতে সবক দিতে পারে আজকে একজন একজন করে ভালো মানুষ হলে কিন্তু একটা পর্যায়ে দশ বছর লাগবে আমাদের সংসদটাকে কিছুটা ভালো মানুষে পরিপূর্ণ করতে এবং এই দলের আয়ের উপর নির্ভর করে বলেই আমাদের কিন্তু এখন প্রায় সেভেন্টি আপ আপনার এমপি ব্যবসায়ী থেকে আসছে সব দলই আগে কিন্তু আমরা একটা জিনিস মনে করতাম আওয়ামী লীগ বোধহয় তার দলকে মূল্যায়ন করে এখন কিন্তু তা না এখন সেও সাবেক আমলাককে খুঁজে সাবেক ব্যবসায়ীকে খুঁজে কে কত কোটি টাকা দিল এরকম শুনি যে যে টাকা দিয়েছে দলকে তাকে মনোনয়ন দিয়ে যে দিতে পারে না তাকে বলছে তোকে আমি অন্যভাবে দেখব এই যে এই জায়গা থেকে আমরা ফিরে আসতে চাই আজকে ঈদের আলোচনায় যে ঈদেরা ঈদ করেছেন অনেক টাকা কি খরচ করতে হলো ঈদের ঈদ না আমাদের যারা আমরা জনবান্ধব রাজনীতি করার চেষ্টা করি আমাদের জনগণকে সব সময়ই খরচ করতে হয় একটা কথা বলি রাজনীতি করে আপনি আয় করতে পারবেন টিআর কাবি খা এটা একদম ভ্রান্ত কথা আপনি যদি একটু জনবান্ধব থাকেন আপনার আয়ের থেকে ব্যয় খরচ বেশি হবে এবং আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলছি সাতবারের এমপি আমাদের এখানে তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব মারা গেলেন কয়েকদিন আগে ওনার লিটারেলি সিঙ্গাপুরে ট্রিটমেন্ট করার টাকা ছিল না আমি বলতাম না না আপনি সিঙ্গাপুরে যান আমি বলছেন না না আমার টাকা নেই বাস্তব কথা মাইদুল ইসলাম সাহেব কিছুদিন আগে বিশাল শিল্পভূতি মারা গেছেন শেষ বয়সে অর্থ কষ্টে ভুগেছেন এরকম অন্তত একশো জন রাজনীতিবিদ পাবেন যারা বড় ব্যবসায়ী ছিল রিপিটেডবার এমপি হয়েছে কিন্তু কিছু রাখতে পারেনি কারণ কনসেন্ট্রেশন ছিল জনগণ আবার কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যাংকের টাকা টাকা যারা মেরে দিয়েছে তাদের কথা বাদ দিলে রাজনীতি করে কেউ কুটিপুতি লাখপতি হয়েছে এমনটা না বরং বাবার সম্পত্তি বিক্রি করেছে সম্ভব না আপনি জনগণ থাকে এখন আমাদের দেশের ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমটা হচ্ছে এমপি ইলেকশনের খরচটা এত বেশি যে একটা ছেলের যদি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকবোনে স্ট্রং না থাকে সেই সাহসটা করতে পারে না এইটা একটা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা এপিজেট কালাম তার যে কোয়ালিটি মানুষ আসছে কোয়ালিটি মানুষ আসতে ভয় পাচ্ছে কারণ এই যে টাকার কাছে সে ইয়া হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের দরকার এপিজেট কালাম তার যে বইপত্র লিখেছেন বা লেকচার দিয়েছেন ওখানে উনি বলেছেন যে প্রত্যেক প্রার্থীর খরচ সরকার দেবে নির্বাচনী রাষ্ট্র দেবে পোস্টার ছাপিয়ে দিবে রাষ্ট্র সেমিনার করাই দিবে রাষ্ট্র বিলবোর্ড ছাপাই দিবে রাষ্ট্র লিমিটেশনের মধ্যে লিমিটেশনের মধ্যে মানে এবং সবগুলো তাতে আমাদের এই যে এই ছেলেপেলেগুলো অনেকেই বেড়ে হয়ে আসতে পারতো এখন আমি যেটা মনে করি আমি ওর সাথে একটু ডিফার করবো আমার নভেল ভাইয়ের সাথে ইনকাম সোর্সটার কোনো ফ্যাক্টর এখানে হওয়া উচিত না এই বিষয়টা একটু বিরতির পরে বেশি সময় নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটু বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা আবার নিচ্ছি বিরতি বিরতির পর ফিরে এসে আবার কথা বলবো মহিবুল হাসান চৌধুরী নীলফা চৌধুরী মনি এবং শামিমাদের পাঠের সাথে আপনারা থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার নিটোটার নিবৃত্ত উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি নির্বাচনের ঈদ নিয়ে আমাদের সাথে আছেন মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল আমাদের সাথে আছেন নির্ভর চৌধুরী মনি এবং স্বামী হাজার পাটোরি বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির বেশ রাজনীতিবিদ তৈরি করার প্রক্রিয়াতে ভোট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন একাত্তর সালে প্রচুর রাজনীতিবিদ তৈরি হয়েছে তারপর পূর্ববর্তী সময় বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠিত তারাই কিন্তু এখনও দেশ চালাচ্ছে নব্বই সালে এরশাদ বিরোধী তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কিছু রাজনীতিবিদ তৈরি হয়েছে যেমন বিএনপি তো এখন বেশি আছে এরপর থেকে কিন্তু রাজনীতিবিদ তৈরি করার কোনো মেশিন কোনো মেকানিজম কোনো বিপ্লব কোনো আন্দোলন আমাদের এখানে নাই তো তৈরি হবে কি কিন্তু আমাদের তো লাগবে আমাদের তো রাজনীতিবিদ লাগবে ফুল টাইম রাজনীতিবিদ লাগবে আপনি দেখেন গান্ধী যখন সাউথ আফ্রিকা থেকে আসলেন এবং তখন ওনার প্ল্যান ছিল উনি মুম্বাই হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবেন তখন গোখলে ওনাকে ডেকে নিলেন গোখলে ছিলেন বাসুদেব ফার্কের শিষ্য গোখলে বললেন তোমার পলিটিক্স করতে হবে তোমার মানে প্যারিস্টারি করার কোনো প্রশ্নই আসে না এবং গোখলে জোর করে নেহরু তো তিনটা বিষয়ে ক্যাম্ব্রিজ থেকে পিএইচডি করে আসছেন তিনটা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তিনটা বিষয়ে পড়ে আসছিলেন তো তাকেও তো জোর করে রাজনীতিতে নিয়ে আসছে এই জোর করে কামাল হোসেন স্যার আজকে অবশ্য উনি অনেক বিষয়ে বিতর্কিত ওনাকেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু ডেকে এনে রাজনীতিতে এনেছিলেন এটা সত্য কথা তো এই যে ডেকে এনে রাজনীতি করা যে অনুমানের আমলে বি চৌধুরী সহ আরও অনেক পেশাজীবীকে ডেকে এনে রাজনীতিতে করা হয়েছে এসব স্তরও করেছেন সবাই করেছেন ইদানিং দশ বিশ বছর ধরে এই ট্রেন্সটা কমে গেছে এবং আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে আদারও রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি ব্যবসায়ী আসতেছে পেশাজীবী কমে যাচ্ছে সংসদের মান কমে যাচ্ছে এবং আইন প্রণয়নে পেশাজীবী বা এক্সপার্টদের
আইনটা লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং থেকে ব্যুরোক্র্যাট হয়ে তৈরি হয়ে আসছে আমি একটা ছোট্ট ইনপুট দিয়ে এখানে এখন খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে সড়ক পরিবহন আইন প্রস্তাবিত যে মন্ত্রী সভায় পাশ হয়েছে যে সংসদের আমরা খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় আজকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলছি যে যোগাযোগ মানে সড়ক পরিবহনের সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে সংসদীয় কমিটি আছে যে কমিটিতে আইনটি যাচাই বাছাইয়ের পরে পর্যালোচনা যাবে যাবে আপনারা কি কাউকে দেখেছেন যে তারা এই আইনের কোথাও কোনো আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন বা এখন করবেন কারণ কেবিনেট করবে না না এই জন্য আমি একটু কথা বলি তারা তো এখনই নাই যাদের কাছে যাবে তাদেরকে আমরা কোথাও পাচ্ছি না নো এটা কিন্তু কোনো আলোচনা কখনোই হয় না আমি পাঁচ বছর যে ছিলাম সংসদীয় কমিটিতে ফাইনাল করে আমলারা ফাইনালাইজ করে দিত মন্ত্রীরা শুধু মানে লাস্ট টাইমে বলতো সদস্যদের শোনাতো এই এই হয়েছে লাস্ট মিটিং টাইম তারপরে পার্লামেন্টে বলতো শোনেন হাজায় যুক্ত হয়েছে হাজায় যুক্ত হয়েছে হাজায় যুক্ত হয়েছে এই হলো আই কেউ জানেও না কি আই আরুণের মধ্যে কি সামনেতে পাঠ বলছে খরচ করার খরচ করে এইটা এখন রাষ্ট্রের একটা ফান্ড থাকা দরকার নির্বাচন কমিশনের জন্য 1000 কোটি টাকা দেওয়া হবে যত প্রার্থী হবে প্রত্যেক পার্টি আমরা কি তিন মাসের মধ্যে আরেকটি নির্বাচন সামনে जनगण तीव्र विद्युत संकट चलते द्रुत विद्युत कर प्रयोजन राजनीतिविदेल ওনার হাত দিয়ে একটা আইন তৈরি হচ্ছে এখানে এই স্ট্যান্ডিং কমিটি তার দলের লোকি সভাপতি এটা ক্রিটিসিজম করবে এইটা বাংলাদেশে সম্ভব না এখানে উচিত ছিল স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো যেগুলো আছে এগুলো সভাপতি হবে বিরোধী দল থেকে সবগুলো क्षमताशीन दल शेष करते शिक्षक সেই ক্ষেত্রে আমাদের দল থেকে কিন্তু সহযোগিতা করা হয় এটা যে একেবারে করা হয় না তা নয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে ধরেন আমি একজন কলেজের শিক্ষককে একটা অনুদান দিয়ে আমি তাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছি অপর পক্ষে যখন আমি 100 কোটি টাকার একজন ব্যবসায়ী যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন কিন্তু আর কম্পিটিশনটা আর হয় না আমি আমরা এখানে অনেক আমি এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই না একটি রিসেন্ট উপনির্বাচনে আমি দেখেছি যে একটা পক্ষে 100 কোটি টাকার একজন মালিক দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের দল থেকে আমরা সরকারি দল 
আমাদের দল থেকে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা সেখানে নির্বাচন করব সেখানে একটা স্লোগান থাকে যে পদ্মা পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর পানি শেষ হয়ে যাবে অমুকের টাকা শেষ হবে না এই যে প্রবণতা সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশনের অন্যতম কাজ হওয়া উচিত যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রচারণার মধ্যে অর্থ যেভাবে করে ইনজেক্ট করা হয় সেটা নিয়ন্ত্রণ সেটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এই যে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফান্ড তো আসলে দল থেকে দলগুলো থেকে দেয়া হয় নির্বাচন কমিশনের রিসোর্সটা যদি সেদিকে ধাবিত হয় যে এই যে অর্থ চাঁদ রাত বলে একটা কথা আছে নির্বাচনের আগে জায়গা জায়গায় পয়সা চলে যায় সেই পয়সা দিয়ে ভোট কেনা হয় এগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে কোয়ালিটি ক্যান্ডিডেট কিন্তু আমরা সেটাই চাই যে নির্বাচনী ঈদ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তা আমরা চাই যে নির্বাচন ঈদের মতন হোক কিন্তু ঈদের মতন এত অডেল টাকা খরচ না হোক সেই টাকার নিয়ন্ত্রণ হোক এবং নির্বাচন কমিশন এবং সরকার রাষ্ট্র সেটা দায়িত্ব পালন করুন তিনজনকে ধন্যবাদ তিনি রাজনৈতিক আছেন এবং আমরা আজকের মতো শেষ করেছি নিজুলটার নিবেদিত উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটায় আবারও নতুন অতিথি নিয়ে থাকবেন আপনারা এবং আমি বলে দিতে চাই আগামীকাল আমরা যে আলোচনা করব সেখানে থাকবেন গাজীপুরের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফাল আহমেদ থাকবেন আপনারা ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা